亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段。分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 黄埔军校，一所在中国近现代史上举足轻重的军事院校，今年迎来了建校百年庆典。作为中华民国国军的摇篮。黄埔军校在过去的百年中培养了无数杰出的军事人才，其历史和精神深深影响着中国和台湾的军事发展。今年的校庆在高雄凤山隆重举行，吸引了来自全球的关注。总统赖清德在致辞中强调，黄埔精神始终与中华民国的生存和发展紧密相连，为中华民国生存发展而战。为台澎金马百姓安全福祉而战，成为庆典的核心主题，体现了黄埔军校坚定的爱国信念和军事使命。黄埔军校的历史可以追溯到1924年，当时正值中国内忧外患之际，黄埔军校应运而生，肩负起拯救国家的重任。从东征北伐到抗日战争，黄埔军校的学生们用他们的鲜血和生命捍卫了国家的尊严。然而，在国共内战中，黄埔军校失利，随政府迁往台湾，并在高雄复校，继续传承其优良的军事传统。在校庆上，总统赖清德首次以三军统帅的身份阅兵，并有礼炮连释放二十一响礼炮。庆典上还出现了正步操演，这或许是最后一次正步表演，未来将改为齐步。这一变革也引发了广泛关注和讨论。黄埔精神不仅仅是一种军事精神，更是一种爱国精神和牺牲精神。正如赖清德所言：“中华民国在哪里，黄埔精神就在那里。”在新的时代背景下，黄埔军校面临着新的挑战和使命。如何在全球安全和繁荣的背景下继续发扬光大黄埔精神，是所有黄埔人需要思考的问题。你觉得黄埔军校未来在台湾的角色将如何演变？你认为正部操演的取消会对军队士气和传统产生怎样的影响？欢迎大家留言讨论。Hot Search t 瓦斯火枪听起来像是一种普通的玩具，但实际上却可能隐藏着巨大的危险。最近，孙安佐再次成为公众关注的焦点，因为他携带瓦斯火枪出现在台北信义区的一家夜店。引发了不小的恐慌。孙安佐一直以来对军武充满热情，之前在美国时就因为持有大量枪械及弹药被遣返回台。这次他携带瓦斯火枪出现在公众场合，再次引发了对其行为的质疑和担忧。据悉，这种瓦斯火枪使用丁烷燃料，可以喷射出火焰，具有一定的危险性。警方已经将瓦斯火枪查扣送验。以确定其是否具有杀伤力。尽管孙安佐声称他只是对军武感兴趣，并且希望通过展示这些武器来分享他的爱好，但这种行为已经触碰到了法律的边界。根据法律规定，未经过许可持有并展示具有危险性的武器，可能面临五年以上的徒刑。孙安佐的律师也表示，这种行为无疑是在法律红线上游走。必须承担相应的法律责任。这次事件不仅再次让孙安佐成为话题人物，也引发了公众对瓦斯火枪这种武器的讨论。许多人质疑，为何这种明显具有危险性的武器可以如此轻易的被人获取和使用？法律对于这种武器的管控是否足够严密？公众的安全又如何得到保障？瓦斯火枪作为一种特殊的武器，其危险性不容忽视。孙安佐的行为无疑给我们敲响了警钟。在追求个人兴趣和爱好的同时，必须严格遵守法律，不能因为一时的兴趣而忽视了对公共安全的威胁。你认为对于这种行为，法律应该如何更有效地进行管控？欢迎大家留言分享你的看法。Hot Search Three， 
，瑞士这个位于欧洲中心的小国，一直以其中立和和平的立场著称。近期在瑞士举行的乌克兰和平峰会，再次将这个国家推向了国际政治的前沿。这次峰会吸引了来自九十个国家的代表，旨在推动结束俄乌战争。然而，俄罗斯和中国的缺席，让这次峰会的影响力大打折扣。此次峰会讨论了由战争引发的广泛问题，包括粮食和核能安全以及航行自由等。最终声明草案认定俄罗斯为侵略者，强调乌克兰正在捍卫联合国宪章的规范。尽管如此，俄罗斯和中国的缺席使得孤立莫斯科当局的期望变得渺茫。瑞士在主办这次峰会中发挥了重要作用，意图为未来的和平进程做好准备。虽然峰会的影响力受到了一定的限制，但这次会议仍然为国际社会提供了一个讨论和解决乌克兰问题的平台。瑞士通过这次峰会展示了其在国际事务中的中立和和平立场。瑞士一直以来都在国际事务中扮演着中立的角色，这使得它能够成为各方对话和谈判的重要平台。通过主办此次峰会，瑞士不仅展示了其致力于和平的立场。还进一步提升了其在国际舞台上的影响力。然而，和平的道路依然充满挑战，特别是在主要国家缺席的情况下。未来，瑞士将如何继续在国际事务中发挥其独特的作用？这次峰会能否真正推动乌克兰问题的解决？这些问题都值得我们深入思考和讨论。瑞士的中立政策和积极的外交努力能否为世界带来更多的和平与稳定？欢迎大家留言分享你的看法。Hot search for 台北市近日发布了豪雨特报，信义区和大安区的积水问题尤为严重。此次豪雨带来了每小时五十一毫米的降雨量，对城市的排水系统构成了极大挑战。特别是在信义区的大巨蛋，尽管是现代化的体育馆，却再次出现了漏水现象。这一问题引发了广泛关注。大巨蛋的漏水问题并非首次出现，早在三月份，类似的情况就已经发生过。远雄集团和市政府对此表示，漏水主要是由于设计上的问题和排水系统的不足。为了应对这一问题，远雄集团计划增设节水沟，但显然现有的改进措施还不足以完全解决问题。此次豪雨还导致了其他区域的积水和交通拥堵。严重影响了居民的日常生活和出行。市政府表示，将加大对排水系统的投资和维护，以确保在未来的极端天气条件下能够正常运行。特别是针对像大巨蛋这样的重要公共设施，市政府将加强设计和施工的监督，避免类似问题的再次发生。在面对如此严峻的天气和基础设施挑战时，市政府和相关部门需要更加积极地采取措施，保护市民的安全和财产。通过增加排水系统的容量、改进公共设施的设计和施工，以及提升应急响应能力，台北市有望在未来更好地应对类似的极端天气事件。除了技术上的改进，公众的配合也是至关重要的。居民应关注天气预报，及时采取防范措施。减少不必要的外出，确保自身安全。市政府也应该加强与市民的沟通，通过多种渠道及时发布预警信息，指导公众应对突发情况。你认为台北市在应对豪雨和其他极端天气事件时，还可以采取哪些措施？市政府和公众在防灾减灾方面应该如何更好的配合？欢迎大家留言分享你的看法。Hot Search Five。小琉球这个位于屏东县的小岛，以其美丽的风景和丰富的海洋资源，吸引了众多游客。然而，六月十五日晚间，小琉球因电力负载过高，全岛停电一个小时，给这个旅游天堂带来了不小的挑战。当天晚上七时三十分，由于天气炎热和游客众多，岛上的电力负载瞬间达到了一万两千四百七十五千，创下历史新高。台电的自动化开关设备为了保护电力系统，自动跳闸导致全岛停电。虽然停电仅持续了一个小时，但对正在享受假期的游客和居民来说，无疑是一个不小的困扰。台电表示。
近年来，小琉球的电力负债高峰主要集中在晚间期八时段，特别是在旅游旺季。为应对这一问题，台电正在进行全岛改压工程，预计在明年用电高峰期来临前完成。这一改进措施将提升供电能力，减少类似停电事件的发生。然而，这次停电事件也暴露出小琉球在应对突发电力负债方面的不足。当地居民和商家表示。虽然这次停电影响不大，但如果未来频繁发生停电，将严重影响游客的登岛意愿和当地经济发展。居民们希望政府和相关部门能够加快改进电力系统，确保供电的稳定性。你认为在旅游旺季，类似小琉球这样的热门景点应该采取哪些措施来确保电力供应？停电事件对游客和居民的生活影响有多大？欢迎大家留言分享你的看法。